தினகரன் தரப்புக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யும் உத்தரவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் குக்கர் சின்னம் கோரிய வழக்கில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தினகரன் அணிக்கு குக்கர் சின்னத்தை ஒதுக்குமாறு நீதிபதி ரேகா பாலி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டு தீர்ப்பளித்திருந்தார் இந்த நிலையில் தினகரன் தரப்புக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யும் உத்தரவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மூத்த வழக்கறிஞரான முகுல் ரோத்தகி மூலமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் தினகரன் ஒரு சுயேட்சை எனவும் அரசியல் கட்சி எதுவும் துவங்கக்கூடாது தூங்கக்கூட இல்லை எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவருக்கு எவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட சின்னத்தினை ஒதுக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம் என்றும் மனுவில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது இது சட்ட விதிகளுக்கு முரணானது என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி ஆறு அல்லது இருபத்தி ஏழு ஆகிய தேதியில் இந்த மனு விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது குரங்கணி காட்டு தீ குறித்து விசாரிக்க விசாரணை அதிகாரியாக அதுல்ய மிஸ்ராவை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் குரங்கணி வனப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டு தீயில் சிக்கி பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த நிலையில் குரங்கணி தீ விபத்து குறித்து விசாரிக்க விசாரணை அதிகாரியை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது முதன்மை செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ராவை அதிகாரியாக நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது வனத்துறையின் சட்டங்கள் மலையேறும் குழுவிற்கு அனுமதி வழங்க கடைபிடிக்கப்படும் விதிமுறைகள் வனத்துறையினர் ட்ரெக்கிங் ஏற்பாட்டாளர்கள் விதிமீறல்களை ஈடுபட்டார்களா என்பது குறித்து அதுல்ய மிஸ்ரா விசாரணை நடத்துவார் இரண்டு மாத காலத்தில் அவர் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது ஒக்கி புயலில் மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை நிலை கொலைய செய்த ஒக்கி புயலில் சிக்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மாயமாகினர் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு சார்பில் இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி ஒக்கி புயலில் மாயமான நூற்றி எழுபத்தி ஏழு மீனவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு இன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று மாயமான மீனவரின் குடும்பத்தினருக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார் பேரும் படகும் முப்பாம் தேதி வந்து கரையில் வந்தவங்க அவங்களுக்கு என்ன அச்சனை எதுவும் அச்சனைகள் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவங்க முன்னாடி இந்த படகு வந்து கரையில் வந்திருக்கு பேக்கில் இருந்து வந்த படகு வந்து கரையில் வந்திருக்கு இந்த படகு என்ன அச்சனை எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ தமிழ்நாடு அரசு வந்து அவங்கள வந்து இறந்தவங்களா கருதி எங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கியிருக்காங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ரெண்டு வந்து சின்ன பசங்களாக இருக்கும் ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து மூணாம் கிளாஸும் ஒரு பிள்ளை வந்து அஞ்சும் அவப்பும் படிக்கணும் ஆனால் இந்த பிள்ளைங்களை வச்சு எனக்கு காப்பாத ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு கடன் நிறைய இருக்குது அதனால எனக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு தந்தாங்களன்னா எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் பி எஸ் என் எல் இணைப்பு முறைகேடு வழக்கில் மாறன் சகோதரர்கள் உட்பட ஏழு பேரை விடுவித்து சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் மத்திய தொலைத்தொடர்பு துறை அமைச்சராக இருந்த தயாநிதி மாறன் தொலைபேசி இணைப்புகளை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக புகார் கூறப்பட்டது இதன் மூலம் பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்திற்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதனையடுத்து வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட தயாநிதி மாறன் கலாநிதி மாறன் உட்பட ஏழு பேர் மீதும் சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது இந்த வழக்கிலிருந்து தங்களை விடுவிக்க கோரி கலாநிதி மாறன் தயாநிதி மாறன் ஆகியோர் சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்கு தொடர்பான வாதங்கள் அனைத்தும் முடிவடைந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இல்லாததால் கலாநிதி தயாநிதி மாறன் உட்பட ஏழு பேரையும் விடுவித்து சிபிஐ நீதிமன்ற நீதிபதி நடராஜன் தீர்ப்பளித்தார் திரு தயாநிதி மாறன் அவர்களை கீழமை நீதிமன்றம் இன்று விடுதலை செய்திருக்கிறது அவர் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவதற்கு எந்த விதமான முகாந்திரங்களும் கிடையாது எந்த விதமான ஆதாரங்களும் கிடையாது அவர் குற்றமற்றவர் என்று கூறி அவரையும் அவர் மீது குற்ற அவரோடு சேர்ந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற அனைவரையுமே இன்று விடுதலை செய்திருக்கிறது ராஜீவ் கொலை வழக்கில் தண்டனை தொடர்பான தீர்ப்பை திரும்பப் பெறக் கோரி பேரறிவாளன் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராஜீவ் கொலை வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பேரறிவாளன் தீர்ப்பை பெற திரும்பப் பெறக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் சிபிஐ தவறான தகவல்களை கொடுத்ததால் தனக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக பேரறிவாளன் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் பேரறிவாளனுக்கு தொடர்பு இல்லை என்பதை எப்படி ஏற்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பியது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவத்திற்காக இப்போது தீர்ப்பை மாற்ற முடியுமா என்று கேட்ட நீதிபதிகள் ராஜீவ்காந்
மக்களவை இடைத்தேர்தலில் மூன்று தொகுதிகளிலும் பாஜக மண்ணை கவ்வியது இரண்டு தொகுதிகளை சமாஜ்வாடி கட்சி வசப்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூர் குல்பூர் மற்றும் பீகாரின் அராரியா பகுதி மக்களவை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் மூன்று தொகுதிகளிலும் பாஜக படுதோல்வியை சந்தித்தது உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் கோட்டையாக கருதப்பட்ட கோரக்பூரில் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர் பிரவீன்குமார் வெற்றி பெற்றார் இதேபோன்று புல்வர் பகுதியில் சமாஜ்வாதி வேட்பாளர் நாகேந்திர பிரதாப் சிங் வாகை சூடினார் பீகாரின் அராரியா மக்களவை தொகுதியை ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் தக்க வைத்துக் கொண்டது இரண்டு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தேர்தலில் ஒன்றில் பாஜகவும் மற்றொன்றில் ஆர் ஜே டி யும் வெற்றி பெற்றன பாஜகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவின் மூலம் மோடியின் அலை ஓய்ந்து விட்டதாக சிவசேனா கட்சி விமர்சித்துள்ளது மக்கள் அளித்துள்ள தீர்ப்பு பாஜகவின் முடிவு தொடங்கிவிட்டதாக தெளிவுபடுத்துவதாக மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜகவை தோற்கடித்த வேட்பாளர்களுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மக்கள் பாஜக மீது அதிருப்தியில் இருப்பது இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் தெரியவந்துள்ளதாக ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக மீதான கோபம் காரணமாக மாறுதலுக்காக வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள கட்சிக்கு மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை மீண்டும் வலிமையாக கட்டமைக்கும் பணியில் ஈடுபடுவோம் எனவும் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார் பிரதமர் மோடி மூத்த தலைவர்களை மதிப்பதில்லை என சமூக வலைதளங்களில் வரும் தகவல்கள் தவறானவை என மாநில பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்கும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி நீர் பங்கீட்டு திட்டம் தயாராகி வருவதால் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவை வங்கி முறைகேடு காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்றதாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டினார் மூத்த தலைவர்களை மதித்து தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க எங்க கட்சியில எல்லாரையும் மூத்த தலைவர்களை மதிக்க சென்ற நான் கேட்கிறேன் மூத்த தலைவர்கள் எல்லாம் மதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால அதெல்லாம் சும்மா இணையதளத்தில் தவறான குற்றச்சாட்டு என்பது தெளிவாக சொல்லிக்கொள்ளும் விஜய் மல்லையா அவ்வளவு முறைகளையும் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல தான் செஞ்சார் அதனால ஏதோ பாஜக ஆதரவாக இருப்பதைப் போல ஒரு தோற்றத்தை கொடுப்பது தவறு என்பது எனது கருத்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை போல் காவிரி குறித்த உணர்வை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்வோம் என்று மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எட்டாவது நாளாக அதிமுக எம்பிக்கள் இன்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை காவிரி பிரச்சினையில் தமிழகத்தின் கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க போராடும் போது நாடாளுமன்றத்தில் நிதி மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பது கருப்பு தினம் என்றும் அவர் கூறினார் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தைப் போல் காவிரி குறித்த உணர்வை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்வோம் என குறிப்பிட்ட தம்பிதுரை மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் வரை தங்களின் போராட்டம் தொடரும் என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் தமிழக அரசும் வேண்டுகொண்டதற்கேற்ப காவிரி மேலாண்மை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டோம் அதற்கு எந்த முடிவும் தராமல் எந்த பதிலும் தராமல் எந்த உத்தரவாதம் தராமல் எங்கள் உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்காமல் அவையில் நாங்கள் எல்லாம் கூக்குறு கொண்டிருக்கும் பொழுதே விவாதமானது ஏற்படாமல் இன்று பட்ஜெட் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது இது மிக வருத்தத்துக்குரியது ஒன்றாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு இளைஞர்களும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து போராடினார்கள் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த உணர்வு இன்று மக்களிடையே இருக்கிறது மக்களிடையே இது விளக்கி மக்களுடைய உணர்வுக்கு ஏற்ப இந்த போராட்டத்தை மிகவும் வலுவுபடுத்துவோம் இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் டிடிவி தினகரன் ஆஜரானார் இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற டிடிவி தினகரன் ஐம்பது கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றதாக டெல்லி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் அவருக்கு இடைத்தரகராக செயல்பட்டதாக கூறி சுகேஷ் சந்திரசேகரை லிசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து ஒன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் கோடி பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் இந்த வழக்கு தொடர்பாக தினகரன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் டிடிவி தினகரன் ஆஜரானார் சுகேஷ் சந்திரசேகரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுகேஷுக்கு ஏப்ரல் நான்காம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் அளித்ததோடு விசாரணையை அதே நாளுக்கு ஒத்திவைத்தார் ரிஷிகேஷில் உள்ள சுவாமி தயானந்தா ஆசிரமத்தில் நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான ரஜினிகாந்த் சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டார் தீவிர பணிகளுக்கு இடையே ரஜினிகாந்த் பதினைந்து நாட்கள் இமயமலைக்கு ஆன்மீக பயணம் சென்றுள்ளார் தர்மசாலாவில் உள்ள பாபா ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்தபடி தியானம் மேற்கொண்ட அவர் குதிரை சவாரி செய்யும் காட்சிகளும் வெளியாகின 
இந்த டேராடூன் சென்ற அவர் ஆன்மீக பயணத்திற்கு பின் முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் ரிஷிகேஷில் உள்ள தயானந்தா ஆசிரமத்திற்கு சென்ற ரஜினிகாந்த் அங்கு சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டார் தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடமேற்கு வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து படிப்படியாக வலுவிழக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தென் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்துள்ளது அடுத்து வரும் இரு தினங்களை பொறுத்தவரையில் அதாவது பதினான்கு பதினைந்து ஆகிய தேதிகளில் தென் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களிலும் வட தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் தென் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது காற்றை பொறுத்தவரையில் குமரிக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சமயங்களில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் மீனவர்கள் குமரிக்கடல் பகுதியிலும் மாலத்தீவு கடற்பகுதிகளிலும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரையிலும் செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் கேரள கடற்பகுதி மற்றும் லட்சத்தீவு கடற்பகுதிகளில் பதினான்கு பதினைந்து ஆகிய தேதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் குஜராத் சட்டசபையில் பாஜக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களுக்கு இடையே மோதல் காரணமாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது குஜராத் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் இன்றைய கூட்டத்தொடரில் அசம்பு பாபு வழக்கு குறித்து நீதிபதி டி கே திரிவேதி கமிஷனின் அறிக்கையை வீசி காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்களும் பாஜக எம்எல்ஏக்களும் அமளியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பிரதாப் துக்கட் என்பவர் திடீரென அங்கிருந்த மைக்கை பிடுங்கி பாஜக எம்எல்ஏ ஜெகதீஷ் பன்சாலை தாக்கினார் இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அம்ரீஷ் தேர் என்பவர் பாஜக எம்எல்ஏக்களை தாக்கினார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டாக சேர்ந்து அம்ரீஷ் தருக்கு பதிலடி கொடுத்தனர் குஜராத் சட்டசபையில் நடைபெற்ற இந்த மோதலால் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டது இதையடுத்து தாக்குதலில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர் இந்த நிலையில் பிரச்சினைக்கு காரணமாக இருந்ததாக கூறி தொடர் முழுவதும் பிரதாப் துக்கட்டை இடைநீக்கம் செய்து சபாநாயகர் ராஜேந்திர திரிவேதி உத்தரவிட்டுள்ளார் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் உலகின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் நரம்பியமிக்க நோயால் சக்கர நாட்காலியில் வாழ்நாளை கழித்தாலும் இயற்பியல் வானியல் துறைகளில் அவர் படைத்த சாதனைகள் உலகம் உள்ளவரை நிலைத்து நிற்கும் இங்கிலாந்து நாட்டின் ஆக்ஸ்போர்டில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஸ்டீவன் ஹாக்கிங் இருபத்தி ஒரு வயதில் நரம்பியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு கை கால்கள் முடங்கியதோடு பேசும் சக்தியையும் இழந்தார் கணினி பேச்சு தொகுப்பு மூலம் பிறருடன் உரையாடிய அவர் அண்ட பெருவெடிப்பு கருந்துளை கோட்பாடுகளின் மூலம் உலகத்தின் புதிரை விடுவித்து அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினார் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் எழுத்துத் துறையில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவரான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்தவாறே வியத்தகு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார் நோபல் பரிசை வென்ற அவர் இரண்டாவது ஐன்ஸ்டின் என அழைக்கப்பட்டார் இவரது வாழ்க்கை மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் அனைவருக்கும் சிறந்த பாடம் என்றால் அது மிகையல்ல இவர் எழுதிய எ பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் உள்ளிட்ட இரண்டு அறிவியல் நூல்கள் அதிக அளவில் விற்பனையாகி உலக சாதனை படைத்தன இந்த நிலையில் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள தனது இல்லத்தில் உடல்நலக்குறைவால் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் தனது எழுபத்து ஆறு வயதில் இன்று காலமானார் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மறைவு இயற்பியல் துறைக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாக கருதப்படுகிறது அவரது மறைவுக்கு 
உலக தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் நரம்பியக்க நோய்க்கு வெற்றியை பரிசாக வழங்கிய ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இயற்பியல் துறையில் படைத்துள்ள சாதனைகள் உலகம் உள்ளவரை நினைவு கூறப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தினர் அகற்றினர் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படுவதை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து சென்னையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் காவல்துறையினரோடு ஒத்துழைப்போடு அகற்றி வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பூரை அடுத்த திருவிகாநகர் பகுதியில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அதிகாரிகள் அகற்றினர் இதனால் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுகிறோம் என்று கடைகளின் பெயர் பிள்ளைகள் தாங்கிய முகப்பு டாப் மற்றும் நடைபாதையில் கடை வைத்திருந்த தெரிவிக்கிறார்கள் மார்க்கெட் வியாபாரிகள் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் காலகாலமாக அந்த நடைபாதையில் தான் அவர்கள் விளைப்படுத்தி வருகிறார்கள் கடுமையாக கண்டிக்கிறது இந்த நிலை நீடித்தால் ஒட்டுமொத்த வியாபாரிகளின் திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்த வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அரசியலில் ஒரு பகுதி நேர அரசியல்வாதி என்று கண்டுபிடிக்க ஒரே ஆன்மீக ஞானி ரஜினிதான் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் சூறாவளி புயலில் எந்த மீனவர்களும் சிக்கவில்லை என்றும் ஆழ்கடலில் சென்றவர்களுக்கு தகவல் அனுப்பியிருப்பதாகவும் கூறினார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் அரசியல் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க மறுப்பதாகவும் தெரிவித்தார் தற்போது முழு நேர அரசியல்வாதி இல்லை என்று கூறும் ரஜினி மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு அரசியலில் தற்காலிக ஊழியர் என கூறுவார் என்றும் அவர் விமர்சித்தார் உலகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பொலிட்டீசியன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம அரசியல்வாதிகள் அதே போன்று அரசியல் ஆளுமை பெற்றவர்கள் அரசாட்சி செய்பவர்கள் இப்படிதான் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தொன்று தொட்டு வந்து உலகம் தோன்றல் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா பார்ட் டைம் பொலிட்டீசியன் பகுதி நேர அரசியல்வாதின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஆன்மீக ஞானி அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய அன்பு சகோதரர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை தான் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல வேண்டும் உத்தரப்பிரதேச இடைத்தேர்தலில் பாஜகவிற்கு கிடைத்த பின்னடைவு கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலிலும் எதிரொலிக்கும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் பாஜகவை அகற்றும் மனநிலையில் மக்கள் இருப்பதாகவும் கூறினார் இப்போது உத்தரப்பிரதேசத்திலேயும் பீகாரிலேயும் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலிலேயும் பிஜேபிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது பின்தங்கியுள்ளது இது இந்திய நாடு முழுவதும் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான இந்திய மக்களுடைய மனோநிலையை காட்டுகிறது விரைவிலே கர்நாடக மாநிலம் ஏப்ரல் மேலே தேர்தல் நடக்கப் போகிறது அதுபோல ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசத்தில் அக்டோபர் நவம்பரில் தேர்தல் நடக்கப் போகிறது அங்கெல்லாம் இருக்கிற பிஜேபி அரசு கண்டிப்பாக தோற்கும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்னரே ஜெயலலிதாவுக்கு இரண்டு நாட்களாக காய்ச்சல் இருந்ததாக மருத்துவர் சிவக்குமார் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் ஜெயலலிதா அப்பலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றபோது சசிகலாவின் உறவினரும் மருத்துவருமான சிவக்குமார் உடனிருந்தார் இந்த நிலையில் இரண்டாவது முறையாக விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜரான சிவக்குமாரிடம் ஜெயலலிதாவுக்கு அளித்த சிகிச்சை தொடர்பான விவரங்கள் குறித்து நீதிபதி ஆறுமுகசாமி கேட்டறிந்தார் அப்போது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்னரே இரண்டு நாட்களாக ஜெயலலிதாவுக்கு காய்ச்சல் இருந்ததாக தெரிவித்தார் ஸ்ட்ராய்டு எடுத்துக் கொண்டதால் உடல் நலத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை எனவும் அவர் வாக்குமூலம் அளித்தார் வீட்டில் திடீரென மயக்கமடைந்ததால் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்த பின் ஜெயலலிதாவை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் சிவக்குமார் கூறினார் நீதிபதி இரண்டாவது தடவையாக விசாரணை கமிஷனுக்கு என்னை கூப்பிட்டிருந்தாரு அவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் விசாரணை முடியல இன்னொரு தடவை வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு திரும்ப பார்த்துட்டு நான் மறுபடியும் இன்னும் தேதி எனக்கு சொல்லல தீ விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமியின் உத்தரவுப்படி உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தெரிவித்துள்ளார் 
தேனி மாவட்டம் குரங்கணி தீ விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அவர்களை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் சந்தித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடையே பேசிய வீரராகவராவ் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவுப்படி நோயாளிகளுக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் தேனி மாவட்டத்தில் குரங்கணி காட்டுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துடன் காயமடைந்த நம்ம மதுரை மாவட்டத்தில் ஜிஆர்ஹெச் மற்றும் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மாண்பிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பாக அவருக்கு மருத்துவ சேவைகள் வழங்குமாறு உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் நம்ம ஜிஆர்ஹெச்சில் தனி டீம் டீன் அவர்களுடைய தலைமையில் தனி டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வச்சுட்டு நல்ல ஐசோலேட்டட் வார்டில் அவர் அனைவருக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வழங்கிட்டு இருக்கிறோம் நெல்லை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் சுமார் ஏழாயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் முழுகி அழுகின வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக நெல்லை மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக மழை வெளுத்து வாங்குகிறது இந்த மழையால் அம்பாசமுத்திரம் பாபநாசம் மணிமுத்தாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் முழுகி அழுகின சுமார் ஏழாயிரம் ஏக்கர் அளவிற்கு நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மிதப்பதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நேற்று பெய்த மழையினால திடீர்னு மழை பெஞ்சதுனால நிறைய விவசாயிகள் நாங்கள் வந்து நிறைய கடை வாங்கி நிறைய முதல்லாம் போட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்ச பதினஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் செலவாகும் சார் பதினஞ்சுல முப்பதுக்குள்ள செலவாகும் அவ்வளவு செலவு பண்ணி நம்ம ஏதாவது முதல் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம எதிர்பார்த்து கடந்தனையை வாங்கி செஞ்சு வைக்கிறோம் ஆனா வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்காம போயிட்டு அதனால வந்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பார்த்து ஏதாவது நிதி உதவி பண்ணா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் பல்லடம் அருகே கார் ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து விவசாய கிணற்றில் கவர்ந்ததில் அதில் பயணித்த ஐந்து பேரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் முடுமலையில் உள்ள புலாங் கிணறு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மோகன்ராஜ் இவர் உறவினர்களோடு காரில் சோமனூர் சென்றார் திரும்பி வரும்போது பல்லடம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரம் இருந்த விவசாய கிணற்றில் பாய்ந்தது தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடந்த சுமார் முப்பது அடி ஆழ கிணற்றில் அந்த கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த ஐந்து பேரும் அதிர்ஷ்டவசமாக லேசான காயங்களோடு உயிர் தப்பினர் இதனையடுத்து தீயணைப்புத் துறையினர் அவர்கள் ஐந்து பேரையும் பத்திரமாக மீட்டனர் கிணற்றில் கிடந்த கார் கிரேன் மூலம் மீட்கப்பட்டது விண்வெளியில் சீனா அமைத்த விண்வெளி மையம் கைவிடப்பட்டதை அடுத்து அதன் கட்டமைப்புகள் விரைவில் பூமியை நோக்கி வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை போன்று டியாங் கியாங்காங் ஒன்று என்ற விண்வெளி மையத்தை சீனா விண்வெளியில் நிறுவியது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு துவக்கப்பட்ட இந்த விண்வெளி மையத்தின் பராமரிப்பு பணிகளை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நிறுத்தப்பட்டது இதையடுத்து கைவிடப்பட்ட இந்த விண்வெளி மையத்தின் கட்டமைப்பு பாகங்கள் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் பூமியின் மீது விழும் என்று சீனா தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டலத்திற்குள் நுழைந்ததும் கட்டமைப்பு பாகங்கள் தீப்பிடித்து இருந்து சாம்பலாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐசிசி பந்து வீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வீரர்கள் முன்னேறியுள்ளனர் டெஸ்ட் போட்டியில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்களின் தரவரிசை பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ளது இதில் பந்து வீச்சாளர்களுக்கான பட்டியலில் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் நான்காவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் ஆறாவது இடத்திலிருந்து அஸ்வின் இரண்டு இடம் முன்னேறி நான்காவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் மேலும் ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசையில் அவர் மூன்றாவது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார் இரண்டாவது இடத்தை ஜடேஜா பிடித்துள்ளார் இந்தியாவின் கேப்டன் விராட் கோலி பேட்ஸ்மேன் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு வணக்கம்